వెల్కమ్ టు ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ క్లాస్ ఈ క్లాస్లో మీకు ఎన్వల్యూట్ ఎలా డ్రా చేయాలి అన్నది ఎన్వల్యూట్ కర్వ్ ఎలా డ్రా చేయాలి అన్నది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెఫినేషన్ ఫర్ ద ఎన్వల్యూటీస్ ఇట్ ఈస్ ఎ కర్వ్ ట్రేస్డ్ బై అన్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎన్ పీస్ ఆఫ్ థ్రెడ్ సో అన్వోన్ ఫ్రమ్ ఎ సర్కిల్ ఆఫ్ ఆర్ ఎ పాలిగన్ సపోజ్ ఏదైనా ఒక స్క్వేర్ కానీ పెంట ఏదైనా సర్కిల్ కానీ పాలిగన్స్ అంటే దట్ ఈస్ స్క్వేర్ కానీ పెంటాగన్ కానీ హెక్సాగన్ కానీ ఏదైనా సో ఒక షేప్లో సపోజ్ స్క్వేర్ షేప్లో ఇలా దీనికి ఒక థ్రెడ్ చుట్టూ సో థ్రెడ్ చుట్టూ ఇలా అలా ఇలాగ చుట్టేసిన తర్వాత ఒకసారి లాగితే ఏ టైప్ ఆఫ్ షేప్ వస్తుంది అన్న దాన్ని సో ఇట్ ఈస్ ఏ కర్వ్ ట్రేస్డ్ బై అన్ ఎండ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ద సో ఆ థ్రెడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా ఈ ఎండ్ని మనం ఇలా లాగినప్పుడు ఏ షేప్లో వస్తుంది అని సో ఈ కరువు ట్రేసిడ్ బై అని ఎండ్ ఆఫ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ థ్రెడ్ అన్వోన్ ఫ్రమ్ ఏ సర్కిల్ ఆర్ ఏ పాలిగన్ సో ఈ ఈ సెషన్ ఈ క్లాస్లో నేను మీకు స్క్వేర్తో ఎన్వాల్యూటీ ఎలా డ్రా చేస్తాం అలాగే పెంటాగన్ అయితే హెగ్జాగన్ అలాగే సర్కిల్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఎన్వాల్యూ అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జామ్లో కూడా ఎక్కువసార్లు మనకి ఎన్వల్యూ డ్రా చేయమని ఇస్తాడు సో ప్రాబ్లంలో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే సో డ్రా అండ్ ఎన్వల్యూట్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ స్క్వేర్ ఆఫ్ సైడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం లేకపోతే సైడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎంఎం ఇలా ఏదైనా ఇస్తాడు డ్రా అండ్ ఎన్వల్యూట్ సో ఇలా ఇచ్చిన ఇచ్చినప్పుడు మనం జస్ట్ ఒక స్క్వేర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం సో ప్రొసీజర్ ఫర్ ద డ్రాయింగ్ ఓకే కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ జస్ట్ ఇది ఒక సైడ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చే కదా ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం సో ఇలా మనం డ్రా చేసుకుంటాం సో ఒక సైడ్ డ్రా చేసి నైంటీ డిగ్రీస్ ఇది పెట్టి సో ఇలా మనం ఒక స్క్వేర్ డ్రా చేసేస్తాం సో స్క్వేర్ డ్రా చేసిన తర్వాత సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే అనదర్ లైన్ ఒక లైన్ ఏం చేస్తామంటే సో దట్ ఈజ్ ఇక్కడ నుంచి దిస్ ఈజ్ ఏ బిసిడి తీసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒక లైన్ ఎంతంటే ఇక్కడ ఒక లైన్ ఎలా ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి దిస్ ఈజ్ ఫోర్ ఇంటూ ఏ దట్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అని అనుకుంటే సో ఫోర్ ఇంటూ ఎందుకంటే ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఫోర్ సైడ్స్ కాబట్టి సో ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ ఏ సో దీంతో ఒక లైన్ మనం డ్రా చేద్దాం ఓకే సో లైన్ సో దీన్ని ఫోర్ పార్ట్స్ చేయడము అలా ఏమీ అవసరం లేదు దీనికి దీని వరకు అయితే సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే సో ప్రతీ దిక్క కూడా ఓకే సో ఇక్కడ ఏమైంది దిస్ ఈజ్ ద ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ సో ఏ దగ్గర నుంచి ఇలా ఒకటి వచ్చింది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఒకటి సో ఎలా ఒకటి సో ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పుడు సిబిని ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ చేద్దాం సో సిడిని ఇలా డిసిని ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ చేద్దాం సో ఏడిని ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ చేద్దాం ఓకేనా సో సింపుల్ ప్రొసీజర్ సో ఇప్పుడు బిఏని ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ చేసాం ఎంత ఎక్స్టెన్షన్ చేసావు ఫోర్ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ చేసావు అనుకుందాం సో ఇది ఫోర్ ఏ ఎక్స్టెన్షన్ చేసాం ఇది త్రీ ఏ ఎక్స్టెన్షన్ చేసాం ఇది టూ ఏ ఎక్స్టెన్షన్ చేసాం ఇది ఏ ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తాం ఓకే యాక్చువల్గా ప్రొసీజర్ అలా ఏమీ అవసరం లేదు ఇప్పుడు మీరు ఎలా ఒక ఎక్స్టెన్షన్ చేయండి ఎలా ఎక్స్టెన్షన్ చేయండి ఎలా ఎక్స్టెన్షన్ చేయండి ఓకే సో ఎలా ఎక్స్టెన్షన్ చేసి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని ఫోర్ పార్ట్స్ చేస్తాం సో ఫోర్ ఇంటూ ఏ అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం సపోజ్ ఫోర్ ఇంటూ ఏ సో దిస్ ఈజ్ ఫోర్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి హండ్రెడ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకి హండ్రెడ్ ఓకే సో హండ్రెడ్ ఎంఎం ఇలా మనకు వచ్చింది సో ఇప్పుడు దీన్ని ఫోర్ పార్ట్స్ చేద్దాం సో ఫోర్ పార్ట్స్ అంటే ఇది ఓకే ఫోర్ వన్ టూ త్రీ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం సో నెక్స్ట్ మనం మనం ఏం చేయమంటున్నాను నేను సో దీని నుంచి ఇలా ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఇలా ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఇలా ఒక ఎక్స్టెన్షన్ సో ఇలా ఎక్స్టెన్షన్స్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏ టు వన్ తీసుకొని సో ఏ టు వన్ ఎంత ఉందో ఏ టు వన్ తీసుకొని సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నుంచి ఇది పెడతాం అనమాట జస్ట్ ఒకటి ఒక ఆర్క్ కట్ చేస్తాం ఏ టు వన్ నుంచి సో కట్ ఓకే మనం ఏం చేస్తున్నాం సో కట్ అట్ లైన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ సిబి సో ఈ సిబి నుంచి వచ్చిన లైన్ని సో ఏ టు వన్తో మనం కట్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చేస్తాం ఈ సిడి నుంచి వచ్చిన లైన్ని సో ఏ టు టూ ఏ టు టూ ఎంత ఉంద
సో ఇది సో ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఏ టూ వన్ ఎంత ఉందో అక్కడ కట్ చేసాం సో ఏ టూ టూ ఎంత ఉందో అక్కడ కట్ చేసాం ఏ టూ త్రీ ఎంత ఉందో ఇక్కడ కట్ చేసాం సో ఏ టూ ఫోర్ దాదాపు ఇక్కడ ఏ టూ ఫోర్ ఇక్కడ మనకు సరిపోతుంది ఓకే సో ఇది చూడండి ఇక్కడ నేను ఎగ్జాక్ట్గా డ్రా చేశాను సో సపోజ్ ఇది చేసుకుంటే ఇది మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఫోర్ పార్ట్స్ సో వన్ టూ సో త్రీ ఓకే త్రీ ఓకే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను ఇది పీ అనుకున్నాను పీ టూ వన్ సో ఇక్కడ ఈ లైన్ నేను ఎక్స్టెన్షన్ చేశాను కదా ఈ లైన్ ఇది ఇది ఎంత ఉండాలి లెంగ్త్ సో పీ టూ వన్ ఉండాలి సో ఈ లెంగ్త్ సో దిస్ ఈజ్ పీ టూ వన్ సో ఈ లెంగ్త్ ఎంత ఉండాలి ఎక్స్టెన్షన్ చేసింది సో పీ టూ 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 ఈ లెంగ్త్ ఎంత ఉండాలి సో పీ టూ టూ త్రీ సో ఇది మొత్తం పీ టూ టూ ఫోర్ ఓకే సో ఇలా మనకి పాయింట్స్ వస్తాయి దిస్ ఈజ్ పీ వన్ పీ టూ దిస్ ఈజ్ పీ త్రీ దిస్ ఈజ్ పీ ఫోర్ సో ఇప్పుడు మనకు తెలుసు కదా సింపుల్ ఒక స్మూత్ కరువు ఓకే ఒక స్మూత్ కరువు ఇలాగ ఒక కరువు ఇవన్నీ కలుపుకుంటూ ఒక కరువు డ్రా చేస్తాం ఓకే సో స్మూత్ కరువు నేను డ్రా చేసింది ఓకే స్మూత్ కరువు ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేయాలి పీ టూ పీ వన్ ఓకే పీ టూ పీ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ పీ వన్ టూ పీ టూ నెక్స్ట్ సో పీ టూ టూ పీ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ పీ త్రీ టూ పీ ఫోర్ ఓకే ఒకసారి ఓకే పీ త్రీ టూ ఫోర్ సో దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ సో ఎన్ వాల్యూ టు కర్ సో ఫర్ ఏ స్క్వేర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఒక పెంటాగన్ తీసుకుందాం సో పెంటాగన్ తీసుకుంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇక్కడ పెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అనుకుందాం సో అంటే ఇక్కడ మనం లైన్ ఇక్కడ లైన్ ఎంత డ్రా చేయాలి సో లైన్ ఇది దిస్ ఈజ్ సో పెంటాగన్ కదా ఫైవ్ ఇంటూ ఏ దట్ ఈస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇక్కడ కూడా హండ్రెడ్ సో మనం ఎన్ని పార్ట్స్ చేద్దాం సో ఫైవ్ పార్ట్స్ ఒకటి రెండు సో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఓకే ఐదు సరిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము ఫస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్స్ తీసుకోండి ఎగ్జాక్ట్గా ట్యాంజెంట్స్ లాగా మనం సో ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి ఎలా ఒకటి ఎలా ఒకటి ఎలా ఒకటి సో ముందు మనం పేర్లు పెట్టేద్దాం ఓకే దిస్ ఈజ్ పి అనుకుందాం సో ఏ బిసిడి ఓకే దిస్ ఈజ్ పి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మీకు తెలుసు కదా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇలా ఒక ఎక్స్టెన్షను ఇలా ఒక ఎక్స్టెన్షను ఇలా ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఇలా ఒక ఎక్స్టెన్షన్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సో ఇక్కడ ఏ నుంచి ఇక్కడ ఎంతతో కట్ చేయాలి పి వన్ కట్ చేయాలి ఓకే సో పి వన్ కట్ చేయాలి ఇది ఎంత లెంగ్త్లో కట్ చేయాలి ఇది ఎంత లెంగ్త్లో కట్ చేయాలి పీ టూ టూ దిస్ ఈజ్ పీ టూ టూ త్రీ ఓకే విత్ సెంటర్ బి విత్ సెంటర్ ఏ ఇది విత్ సెంటర్ విత్ విత్ సెంటర్ సి దిస్ ఈజ్ పీ త్రీ టూ ఫోర్ విత్ సెంటర్ బై డి ఓకే సో అంటే ఈ పాయింట్ని తీసుకోవాలి ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఈ పాయింట్ని పెట్టుకొని సో పీ త్రీ ఎక్కడైతే అక్కడ కట్ చేసుకో ఈ పాయింట్ని తీసుకొని పీ త్రీ త్రీ ఎక్కడ కట్ అవుతుంది సో ఈ పాయింట్ని తీసుకొని పీ టూ 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 ఎక్కడ కట్ అయ్యి ఈ పాయింట్ని తీసుకొని సో ఇలా మనకు అలాగే పీ ఫైవ్ ఇది ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడ వస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి చూడండి ఏం చేసాం మనం సో మనం సో జాగ్రత్తగా మీరు గమనించండి మనం చేసిన దాంతో ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను సో ఒక లైన్ మనం డ్రా చేసాం సో మనం ఒక లైన్ డ్రా చేసి ఎంత ఎంత లైన్ డ్రా చేసాం సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఒక లైన్ దట్ ఈస్ సో ఫ ఫైవ్ ఇంటూ ఏ ఫైవ్ ఇంటూ ఏ ఎంత ఫైవ్ ఫైవ్ ఏ ఫైవ్ ఇంటూ ఏ అంటే అండ్ ట్వంటీ దట్ ఈస్ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో దీన్ని సిక్స్ పార్ట్స్ చేశాను సో సిక్స్ పార్ట్స్ చేసి దానికి పీ పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ ఏ బిసిడి పెట్టాను ఇక్కడ నుంచి నేను ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకున్నాను ఎక్స్టెన్షన్ ఇదో ఎక్స్టెన్షన్ ఇదో ఎక్స్టెన్షన్ ఇదో ఎక్స్టెన్షన్ ఇదో సో దీనికి ఇప్పుడు ఎంత పెట్టాను పీ టూ వన్ పీ టూ వన్ తీసుకొని సో పీ టూ వన్ తీసుకొని అలాగే ఇక్కడ పీ టూ టూ త్రీ ఇక్కడ నేను ఆర్కిల్ కట్ చేస్తున్నాను సో పీ టూ టూ ఫోర్ విత్ సెంటర్స్ ఏ బిసిడి సెంటర్ని తీసుకొని ఇక్కడ ఎంత ఉందో దాన్ని తీసుకొని నేను ఒక ఆర్క్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సపోజ్ ఇది మన కన్స్ట్రక్షన్లో ఇక్కడ ఒకటి సో ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇలా వచ్చింది అనుకోండి సో సింపుల్ మనం ఆర్క్ కట్ చేస్తున్నాం ఆర్క్ స్మూత్ ఆర్క్ సో సో ఎగ్జాక్ట్గా అంటే
ఓకే సో ఇక్కడ రాసేసాను ఓకే ఇది ఇప్పుడు మీకు వస్తుంది ఇది నేను స్కేల్కి డ్రా చేశాను కాబట్టి సో ఈ పాయింట్ నుంచి మీకు ఎగ్జాక్ట్గా సో ఇలా వస్తుంది మీకు ఓకే సో ఇలా వస్తుంది అలాగే సేమ్ సేమ్ ఎక్సాగన్ సపోజ్ ఎక్సాగన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చాడు సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఇక్కడ లైన్ మనం ఎంత డ్రా చేయాలి లైన్ ఇక్కడ నుంచి సపోజ్ పీ నుంచి ఎంత డ్రా చేయాలి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సో పీ ఇంటూ దట్ ఈస్ ఓకే సో ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ ఎగ్జాగన్ కదా సో నైంటీ సో నైంటీని మనం సో ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలి సిక్స్ సిక్స్ పార్ట్స్ చేయాలి ఎందుకంటే సిక్స్ ఇవి కాబట్టి ఒకటి రెండు ఓకే సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ప్రొసీజర్ మామూలు సో ఇది ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చాం సో ఇది ఎక్స్టెన్షన్ దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్స్టెన్షన్ దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్స్టెన్షన్ దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇలా ఎక్స్టెన్షన్లు ఇచ్చుకొని వెళ్ళండి సో ఇది తెలుసు కదా ఇది ఎక్కడ ఇది సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఏ దిస్ ఈజ్ ఏ బి సిడిఈ సో ఫస్ట్ ఏని సెంటర్గా తీసుకుంటాం ఏని సెంటర్గా తీసుకొని సపోజ్ ఏని సెంటర్గా తీసుకొని ఎంత పెడతాం ఇక్కడ ఎక్కడ కట్ చేస్తాం సో పీ టూ వన్ కట్ చేస్తాం తర్వాత బీని సెంటర్గా తీసుకొని సో పీ టూ టూ అలాగే త్రీని సెంటర్గా తీసుకొని సో పీ టూ త్రీ దీని సెంటర్గా తీసుకొని సో పీ టూ టూ ఫోర్ దీని సెంటర్గా తీసుకోం దిస్ ఈజ్ పీ టూ టూ ఫైవ్ సో ఇవన్నీ తర్వాత ఏం చేస్తాం జస్ట్ ఒక ఆర్క్ కలిపేస్తాం ఓకే సో ఇది ఎగ్జాక్ట్గా మనకి రాకపోవచ్చు ఓకే సో ఇలా ఒక స్మూత్ ఆర్క్ ఇక్కడ బోర్డ్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఓకే ఇలా ఒక ఆర్క్ సో ఇదే దిస్ ఈజ్ ద ఎన్వాల్యూట్ సపోజ్ ఇప్పుడు మన నేను మీకు ఏమేమి చెప్పాను హెగ్జాగన్ చెప్పాను అలాగే పెంటాగన్ అయితే ఎలాగా సో స్క్వేర్ అయితే ఎలాగ సో ఇంక మనకి లాస్ట్లో మిగిలింది ఏంటంటే స్క్వే సర్కిల్ సో సర్కిల్ అన్నది కొంత ప్రొసీజర్ ఇంతే ఉంటుంది కానీ సో మీరు కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సో సపోజ్ డ్రా అండ్ ఎన్వల్యూట్ సో డ్రా అండ్ ఎన్వల్యూట్ సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అని ఇచ్చాడు అనుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఒక సెంటర్ తీసుకుంటాం సో ఒక సెంటర్ తీసుకొని సో మనం రేడియస్ రేడియస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్తో ఒక రేడియస్ డ్రా చేసేస్తాం సో ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసేస్తాం సర్కిల్ డ్రా చేసి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఇక్కడ మరి లెంగ్త్ ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి కదా ఎంత లైన్ డ్రా చేయాలి దట్ ఈస్ టూ పై ఆర్ దట్ ఈస్ టూ ఇంటూ పై ఇంటూ సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ ఇది చేసి సో నార్మల్గా మనకు తెలిసింది కదా ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ సో ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ చేయాలి సో ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ అమ్మిస్తాం ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ కాకపోతే నైన్ పార్ట్స్ చేయండి సో ఎక్కువ అయితే అంటే మనకి యాక్చువల్ నార్మల్గా ఎప్పుడు ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ చేయడానికి మనకు సింపుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ చేసుకుంటున్నాం సో సపోజ్ దీన్ని మనం ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సో ఎలా తీసుకుంటాం సో దీన్ని తీసుకున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం దీన్ని కూడా సో ఇది సెంటర్ లైన్ పట్టుకొని ఇలా డ్రా చేసేయండి సెంటర్ లైన్ పట్టు దీన్ని కూడా ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ సో దీన్ని కూడా నేను ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ చేశాను చూడండి సో దిస్ ఈజ్ ది వన్ సో ఇలా సేమ్ సో ఇక్కడ మీకు తెలుసు కదా ఇక్కడ నుంచి టూ పై ఆర్ మనం ఆల్రెడీ చేసాం దీన్ని ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ చేసాం దీన్ని ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ చేసాం ఓకే సో ఇప్పుడు నేను చూడండి దీన్ని ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ చేశాను ఇదంతా టూ పై ఆర్ సో దీన్ని ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ చేశాను ఇప్పుడు పార్ట్ నెంబరింగ్ పెడతాను ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఓకే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ లేకపోతే వన్ డాష్ సో వన్ డాష్ టూ డాష్ త్రీ డాష్ ఫోర్ డాష్ ఫైవ్ డాష్ సిక్స్ డాష్ సెవెన్ డాష్ ఎయిట్ డాష్ నైన్ డాష్ టెన్ డాష్ సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి జస్ట్ ట్యాంజెంట్స్ డ్రా చేయాలి సో సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ట్యాంజెంట్ ఓకే సో ట్యాంజెంట్ ఇక్కడ నేను డ్రా చేశాను చూడండి దిస్ ఈజ్ ద ట్యాంజెంట్స్ సో ఇక్కడ ప్రతి పాయింట్ నుంచి సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఏమని పెట్టాము ఒక్క నిమిషం ఓకే దిస్ ఈజ్ వన్ డాష్ టూ డాష్ త్రీ డాష్ ఇలా ఉన్నాయి కదా ఫోర్ డాష్ ఈ వన్ డాష్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఎగ్జాక్ట్గా దీనికి దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా నైంటీ డిగ్రీస్ దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా సో మీకు క్లియర్గా చూడండి ఓకే సో ఈ లైన్కి ఎగ్జాక్ట్గా నైంటీ డిగ్రీస్ ఈ లైన్కి ఎగ్జాక్ట్గా చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా నైంటీ డిగ్రీస్ ఈ లైన్కి చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా నైంటీ డిగ్రీ సో ఎగ్జాక్ట్గా నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకే సో ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా సో నైంటీ
సో తర్వాత టూ సెంటర్గా తీసుకుంటాం దిస్ ఈజ్ పీ టూ టూ దిస్ ఈజ్ త్రీ సెంటర్గా తీసుకుంటాం పీ టూ త్రీ సో ఇలా అన్నీ తీసుకొని ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం చేస్తాం సో సింపుల్గా సో మనకు పాయింట్స్ ఓకే పీ వన్ పీ త్రీ సో పీ ఫోర్ పీ ఫైవ్ పీ సిక్స్ ఇలా వస్తుంది ఓకేనా ఓకే ఓకే సో అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా సింపుల్ సర్కిల్ డ్రా చేస్తాం ఓకే ఓకే దిస్ ఈజ్ ద సో ఇక్కడ ఏంటంటే సర్కిల్కి ఏంటంటే మనం చేయాల్సింది ఇక్కడ మనకి న్యూ థింగ్ ఏమీ లేదు సో ఇక్కడ ఓన్లీ మనం చేస్తుంది ఏంటంటే ఓన్లీ ఏం చేస్తుందంటే ఈ టూ పై ఆర్తో లైన్ తీసుకోవడము టూ పై ఆర్తో లైన్ తీసుకోవడము దీని ట్వల్ పాట్స్ చేయడము ఎక్కడ ఏంటంటే మనం ఏమన్నా కొద్దిగా న్యూగా చేస్తున్నాము అంటే ట్యాంజెంట్స్ ఎగ్జాక్ట్గా మనం డ్రా చేస్తున్నాం ట్యాంజెంట్స్ డ్రా చేయాలి ఈ ట్యాంజెంట్స్ డ్రా చేసి మళ్ళీ పాత ప్రొసీజరే సో పీ టూ వన్ తీసుకోవడం కట్ చేయడం పీ టూ త్రీ ఇలా దేనికైతే పాయింట్స్ కట్ చేసి దాని నుంచి మనం ఎలా ఎగ్జాక్ట్గా మనం డ్రా చేయడం సో దీంతో మనకి మ్యాక్సిమం టైమ్స్ ఎగ్జామ్లో మనకి డిప్లొమా లెవెల్ ఎగ్జామ్స్లో మ్యాక్సిమం టైమ్స్ ఎన్వల్ యూ టు డ్రా చేయమని ఇస్తారు సో అలాగే ఒక్కొక్కసారి సర్కిల్ ఇస్తారు లేకపోతే స్క్వేర్ ఇచ్చి సైడ్ ఇస్తారు అలాగే పెంటాగన్ ఆర్ ఎగ్జాగన్ ఏదైనా సైడ్ ఇచ్చి మీరు పెంటాగన్ ఇచ్చినప్పుడు ముందే పెంటాగన్ డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది అలా ఎగ్జాగన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎగ్జాగన్ డ్రా చేసి దెన్ యూ కన్స్ట్రక్ట్ యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ద ఎన్వల్ యూ టు పర్టికులర్ రైట్ 